Tôi Un muốn cho bạn biết một điều ngạc nhiên về những chú rái cá sông được nuôi nhốt là chúng có thể sống đến 30 năm Còn những con rái cá hoang dã chỉ sống được 15 năm Loài rái cá hung dữ này chỉ có thể bị tiêu diệt bởi trồn, chó, sói, chim ăn thịt và chủ yếu là con người Vì lông của chúng là mặt hàng thời trang được loài người yêu thích Thế nên muốn chỉ cho các bạn biết cách bảo tồn giống nồi rái cá sông này Phải cho rái cá sông sống trong không gian rộng rãi có môi trường thích hợp bao gồm cả vũng nước để bơi lội như đang ở sông, suối hoặc lương lạch gì đó. Loài rái cá sông có thể nín thở dưới nước đến 3 phút do có nắp đậy giữ kín không khí ở lỗ tai và lỗ mũi. Rồi thả cá vào nước cho rái cá sông ăn. Chúng cũng thích ăn động vật giáp sát và các loài chim nhỏ. Rái cá sông có thể dùng bàn chân trước để giữ một con mồi. Nó cũng có thể dùng râu để thăm dò vùng nước đục có cá. Chúng thích kết bạn. Rái cá sông thường chơi hòa đồng với nhau. Điều này không giống như ở các loài động vật hoang dã khác. Chúng thích chơi đấu vật hay chơi với viên đá hoặc uh, vỏ sò. Tình bạn của rái cá sông thường mở đầu cho một mối tình lãng mạn để có thể tạo ra nhiều rái cá sông hơn nữa. Nên trồng cây nhiều ở gần nước nếu có thể. Vì rái cá sông sẽ dùng rễ cây để làm hang. Chúng cũng có thể dùng lá cây, nhánh cây, sỏi đá để tạo ra hang giống như của hải ly còn nếu hải ly xây hang xong rồi bỏ thì rái cá sông sẽ dọn vô ở luôn chứ không xây thêm hang mới hãy đề phòng động vật săn mồi làm hại rái cá sông bằng cách dùng hàng rào cản hoặc tường chắn quanh khu vực sống của rái cá sông vì chúng là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với những chú rái cá con khi bạn biết chăm sóc rái cá sông đúng cách tuổi thọ của chúng cũng sẽ tăng lên rất nhiều các bạn thấy đó, rái cá sông là loài vật rất đặc biệt. Chúng tồn tại được đến hôm nay là nhờ vào tình yêu thương, đoàn kết và tận dụng những gì có sẵn trong thiên nhiên, chứ không bao giờ làm biến đổi môi trường sống một cách tiêu cực như loài người chúng ta. Loài rái cá sông ở Việt Nam chỉ còn 3 giống thôi, đó là rái cá vuốt bé hay còn gọi là rái cá thường, rái cá lông mượt và rái cá lông mũi. Nhưng giống nào cũng nằm trong tình trạng sắp tuyệt chủng và đang tuyệt chủng nguyên nhân chính là do ô nhiễm môi trường nước trầm trọng và bị con người bắt hại bán cho nước ngoài chứ còn bắt làm thú cưng ở trong nước thì không có bao nhiêu con cả nên ai có điều kiện sống gần gũi với thiên nhiên thì hãy giúp tiêu tạo ra môi trường thích hợp như vậy mới có thể bảo tồn được loài rái cá hoang dã này cho quốc gia